，你以为你水，你当人瞎吗？你当人家现在用人单位瞎吗？你是不是水出来的？你以为人看不出来吗？那我可就要说大实话了啊！说说说说说，你是那块料，当年还让你爸你妈跟你托什么关系干这干那呀？你是那块料吗？你是那块料，当时怎么你爸你妈还得给你怎么怎么地，怎么怎么地呢？我想替我妹妹问一句，就是，嗯，呃，我妹妹的话就是，呃，现在是，嗯，大学毕业两年，然后她学的是计算机，我是江西的，我也是江西的，然后，呃，她在南昌，呃，家里托关系给她南昌那个大专找了一份那个老师的工作，嗯，然后教计算机，但是她。呃，又给他找了点关系，就是借调到别的单位，就是做做文职，想履历一下，找找对象什么的。然后他就觉得，觉得这个工作太安逸了，他想他想去，呃，去外国，嗯、呃，大概是澳大利亚、英国这种，这种这种这种情况，去去读一年的硕士，因为他之前考了两次没考上，嗯，就想去花钱买一个这个硕士。然后大概，呃，中介我们咨询过是要四十到五十万。一年，然后也只读一年到两年，这个有意思吗？没意思。你是钱多的没地方花了是吗？你那个闺蜜如果钱多的没地方花，可以到我直播间给我刷刷礼物，在我直播间说不定还能找个对象什么的。你去读那玩意儿什么用啊？你真的，你你给我，你给我，你给我，你四十到五十，你给我花二十万在直播间刷，我替你做做广告，我估计你都找着对象了，知道吗？没意思，别去啊。他他就不说他想去，他就是想去去外国，就可能看一些什么资料，然后然后就觉得去外国读一年回来以后，他就他还想从事他的计算机，然后可能能力一般吧，他又想去北上广，我觉得没必要，好吧，没必高我，我会老老实实的。珍惜家里边给我的这个资源，你要我真我我真是我希望你说的，我希望你不是无中生有，你确定不是无中生有吧？真不是，我我妹妹我真的已经说说不通了，他就觉得他有机会，然后他家不是我你如果说你确定不是无中生有的话，那我可就要说大实话了啊！说说说说说，你是那块料，当年还让你爸你妈给你托什么关系干这干那呀？你是那块料吗？你是那块料，当时怎么你爸你妈还得给你怎么怎么地怎么怎么地呢？对啊，就是如果他正常的考研，如果还能上去的话，就没有必要到外面去镀金啦。然后镀一年那种，哎呀，我不知道没有用，没有什么意思，就没有用，严重没意思啊！严重没意思。但是如果说你家里边，因为你这你这好家伙又能托关系到那边，又能接掉的，那说明家里边能量很大。你就说浪浪没个浪，对吧？怎么浪？最后有家里边托底儿。如果你家里边他家里边爸爸妈妈是这样想的，那无所谓。你那样的家庭，你怎么浪都有理，知道吧？你说老师，我家里边四五十万，哎呀，就跟玩儿似的，无所谓。你说老师，我就算找不着工作，我到北京、上海、深圳这些地方就回来不行，我爸我妈也能给我安排好，呃，无所谓。你怎么选怎么有理。但是如果说你这四五十万是一个对你家庭来讲还是一个挺大的数目。好不容易拖了好几层关系给你找到这个工作，你回来以后的话，你再想怎么地就没这个机会了。那你劝你别动，好吧？那你别动，那你别动，那你别动，好吧？好吧？劝着我们呗，他就是没有了，就你再出去就回不来了。然后真的，你就回头，你就回头，你就回头，你就回头把，因为我跟你说，网上一定有我这一段的剪辑视频。我跟你这么说，你要是那德行，你要是那块料，你还用得着这些吗？不用。他就是不是，对呀、啊，你不是你自己心里没点十三数吗？你自己什么德行？你自己心里没点十三数吗？其实你刚开始跟我说第一段的时候，我就知道你可能要问什么。我当时想跟你说的是，你让你妹妹没啥事去照照镜子，看看自己，知道吗？你让她对她看看自己，让她对自己有个更加清醒的和深刻的认识，知道吗？你今天的生活是你自己得来的吗？不是，对吗？而且当时说句不好听的话，你你说你家里边你给他整整这整那，他当时如果自己能行的话，家里边也没必要非得怎么样。他不是那种，如果说你今天你跟我说的是张老师，他已经明明考上研了，但是家里边就觉得你将来自己混不行的话，我非要给你安排工作，还不是这样子的，考也没考上，考了两年都没考上。最后家里边给安排工作，然后怎么地怎么，你不是那块料，别别那什么，你花。如果你家里边真的就是钱多到完全花不完的，浪里个浪。
那你爱怎么浪怎么浪，对吧？但如果说你不是那种情况的话，最好别，因为像你这种，你的目的是水，你以为你水，你当人瞎吗？你当人家现在用人单位瞎吗？你是不是水出来的？你以为人看不出来吗？真的，你你以为人家瞎吗？你以为你水那玩意儿大家看不出来吗？你以为大家瞎吗？现在这个社会信息这么发达，如此透明，你原来你再再这么说，你原来你二十年前你说啊，我国外留学生回来，对吧？人家说啊，你是个人才。现在，你以为大家瞎吗？你以为用人单位傻吗？你以为人家你你以为现在找工作还是你拿了一纸文凭哦，这时候毕业的来吧？你以为现在找工作还是这样子的吗？早就不是了。所以说，真的有些有些同学有些孩子啊，真的自知之明是个好东西，你值得拥有啊。尤其是他早于一九九七年之前的话，那就更好了。为什么？为什么？因为一九九七年的大之前的大学毕业生是包分配的，也就是说，他如果包分配的话，他在相应的政法系统里边，很有可能，你的领导，懂吗？那，你想考公吗？嗯，想考公。那不就法学才过汉语言吗？啊，呃，多次听您这个讲解这三个专业考公比较好，能给讲讲这三个专业男孩子的话？呃、嗯，选哪个比较更更好一些啊？都差不多，没什么差别。加上我这么说吧、哦，就是，呃，男生考公有优势，这是事实。啊、哦，我们考过公的人可以在公屏当中打，是不是这样？男生考公有优势，就是、哦、就是包括像法学、财会。其实如果说你从招聘律师啊，包括说财会这个东西，真的，就是男生会有点优势。你，但是你说他们之间相比没有什么意义的，真的，因为你干的活不一样。你干的活完全不一样，你法学、财会、汉语言这三个考的能考的岗也不一样。那一个是干财会的，对吧？你这个单位的一些账怎么进怎么出，然后的话，包括说，然后法学就是法院、检察院，你是当检察官的，你是当法官的，然后的话，一个汉语言，汉语言是写写写写东西的。你说哪个好哪个不好？你怎么这个怎么比呀、啊？你说吃花生好，还是吃爆米花好，还是吃西梅好？怎么比呀、啊？那有的人爱吃西梅，有的人爱吃花生，有的人爱吃爆米花。那有的人就觉得说，我法院、检察院，所谓的说，我有社会资源和社会地位。然后有的人觉得说，我汉语言，我有可能会去当，对吧？谁谁谁的秘书，然后将来又怎么怎么样，然后跟什么什么关系？每个人要的不一样，你们不能说这个谁比谁好，都是为人民服务的，怎么能有高低呢？<笑>啊<笑>，就是想走一个竞争不那么激烈的，或者是好上。不好意思，只要是考公，竞争都激烈。<笑>啊，我们也是山东的嘛，就是想在省内看看这个院校，呃，这三个专业的给推荐个好的院校。嗯，没没，都都差不多，家长，你考公不看这个。啊，那您说是那个，呃，法学和那个汉语言的话。呃，男孩的话侧重点哪一方面？家长，我这么说吧，如果你法学考、啊，你法学最后律师职业资格证没考下来，法学能考公的岗要远远少于财会和汉语言。如果你担心你律师职业资格证考不下来的话，那你就法学去掉。嗯、哦，但是但是家长，如果你想再晋升一下院校档次的话，法学晋升院校档次的困难程度要比财会和汉语言低。财会汉语言考研太难了，法学考研还有希望。嗯、哦，明明明白明白，嗯，啊、嗯，大家一定要注意啊！如果你要是就考公的话，其实你的最后你说张老师，我上面那个学校跟下面那个学校差别不大的，差别不大的。如果说你非要去比差别的话，我教大家一个办法啊！你非要去比差别，我教大家一个办法，你登录这两个学校、三个学校的法学院的网站，去看他这个法学院是哪一年成立的，听懂了吗？听懂？扣分六六六啊！听懂？扣分六六六。如果说一个学校的法学院成立的时间越早，代表它法学的历史越悠久，尤其是它早于一九九七年之前的话，那就更好了。为什么？为什么？因为一九九七年的大之前的大学毕业生是包分配的，也就是说，他如果包分配的话，他在相应的政法系统里边，很有可能你的领导，懂吗？但是如果说他的这个法学院是二零零零年以后成立的，他那个时候已经不包分配了。那就不一定了，但如果说你是一九九七年之前成立的话，那你的那些
，哎，就有可能啊，因为一九九七年现在包分配，啊，这个大家可以去去比较一下啊，很有意思。就是你看这个学校这个专业的建校史，很有意思，尤其是文科啊，尤其是文科啊，这个对，早了你的校友资源多。